ธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะค่ะอาจารย์อดิสัยคะก่อนที่เราค่ะจะนําน้ํายางธรรมชาติค่ะไปเคลือบสัตว์กับเก็บน้ําค่ะเขาจะต้องมีการผ่านขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างอะคะขั้นตอนแรกก็คือเราเริ่มต้นจากการเอาน้ํายางสดทําน้ํายางสดให้มันข้นขึ้นก่อนก็คือใส่สารก่อขิงเข้าไปแล้วทําให้ยางเนี่ยลอยตัวขึ้นมาแล้วค่อยไขชั้นน้ําด้านล่างทิ้งขั้นตอนที่2ก็คือการเอาน้ํายางข้นนั้นนะนะมาเติมสารเคมีเข้าไปก็ใส่สารตามสูตรที่กําหนดนะโดยหลักๆก,ก็มีสารกรรมถันสารตัวเร่งสารป้องกันการเสื่อมสารกระตุ้นนะครับนะแล้วก็สีอย่างที่เราต้องการหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปแล้วก็กวนเข้าด้วยกันแล้วก็บ่มน้ํำยางทิ้งไว้สัก24ชั่วโมงก่อนการใช้งานขั้นตอนที่3ก็คือถ้าจะไปปูในพื้นที่สระที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการปูทั้นก่อนหลังจากเตรียมเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือการปูเทคนิคการปูก็จะง่ายอย่างที่ผมอธิบายครั้งแรกมันเหมือนกับการทําขนมชั้นนะเราได้พื้นดินเสร็จปั๊บเราได้ผ้าใบซึ่งมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เป็นผ้าให้ดิบนะครับนะผลิตได้ในประเทศราคาไม่แพงมากนะเราก็จะปูอยู่บนพื้นตามที่เรากำหนดจากนั้นเราก็สเปรย์ด้วยสเปรย์หรือทาด้วยน้ํายางนะเราก็จะเป็นน้ํายางเคลือบอยู่ด้านบนคล้ายๆเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะถ้าต้องการความแข็งมากขึ้นเราก็จะเริ่มต้นปูชั้นที่2แล้วก็โค้ดไปนะจำนวนชั้นดับที่เราต้องการซึ่งจำนวนชั้นนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงที่เราต้องการจากนั้นเราปล่อยให้ยางกับผ้าใบเนี่ยแข็งแรงปล่อยให้มันแห้งณอุณหภูมิห้องตามแดกตามปกติประมาณ 2-3 ถึงวันแล้วจากนั้นเราก็เริ่มต้นปล่อยน้ำเข้าก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนของการทําบอกค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะมีที่ไหนที่นําไปใช้ได้จริงแล้วบ้างคะเราเริ่มต้นทําตั้งแต่ปี2552นะฮะบ่อแรกก็คือที่องค์การสวนยางนาบอนนี่เป็นบ่อขนาดเล็กถัดมาในปี2555เราเริ่มปูบ่อที่2โดยความร่วมมือกับบริษัท US บ่อทองที่ชนบุรีถัดมา2556ก็จะเริ่มต้นทดลองใช้ตัวนี้สำหรับการเลี้ยงปลาซึ่งจะมีการปูสี่บ่อให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีที่บ้านบานาต่างๆสำหรับการเลี้ยงปลานะฮะแล้วก็ที่โรงเรียนบัดอยู่ใกล้ๆในจังหวัดปัตตานีสำหรับการเลี้ยงปลาดุกสำหรับเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนที่โรงเรียนนาเยียที่จังหวัดบุรีรัมย์ธานีสำหรับการเลี้ยงบอกปลาดุกสำหรับเป็นอาหารโรงเรียนด้วยซึ่งประสบความสําเร็จค่อนข้างโอเคขั้นแปลว่าเทคโนโลยีสามารถใช้สําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำได้ด้วยถัดมาก็ปี2557นะครับนะเราเริ่มต้นมีการบอกปูที่ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อการเก็บเก็บน้ำให้ใช้ที่เกาะบูโลนที่จังหวัดสตูลด้วยความร่วมมือการช่วยเหลือของบุญนิติชัยพัฒนาแล้วก็ปีล่าสุดก็คือต้นปี2558เราเริ่มขยายผลการใช้งานไปที่ชมชนบนพื้นที่สูงนะครับที่อำเภองาวจังหวัดลำปางสำหรับการปูบอกเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็ทำปลาปลาหมู่บ้านแล้วข้อดีของการที่เรานำน้ำยาธรรมชาติมาเคลือบเนี่ยมันแตกต่างกับวัสดุอื่นๆอะไรบ้างคะอาจารย์เดิมนะครับจุดเด่นของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับหนึ่งคืออายุการใช้งานถ้าเทียบกับวัสดุเดิมที่เป็นพลาสติกเราประมาณการการใช้งานที่ความหนาเท่ากันนะประมาณ3ปีแต่ผลของตัวนี้เราคาดการในห้องแลบประมาณ10ปีซึ่งบ่อแรกที่เราทําเมื่อปี2552จนปัจจุบัน6ปีแล้วยังสามารถใช้งานได้ดีประเด็นที่2ก็คือความสามารถในการที่จะทําบ่อที่มีไซส์ต่างๆได้นะเป็นบ่อที่เป็นแบบที่เราเรียกว่ามีความรูปทรงที่หลากหลายมันเหมาะสําหรับการพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดต่างๆเช่นตําแนวไหล่เขาต่างๆจุดเด่นที่สามคือความแข็งแรงเราสามารถเสริมความแข็งแรงให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่โดยการเพิ่มจํานวนของชั้นผ้าขึ้นไปนะตรงไหนที่กอนเสริมเป็นแข็งแรงเป็นพิเศษเช่นตรงไหนที่มีแรงกระแทกของน้ำมากๆเราก็เพิ่มจํานวนชั้นผ้าให้ตรงตําแหน่งนั้นให้มากขึ้นเราก็จะมีความแข็งแรงที่มากขึ้นแล้วนอกจากเรานําตัวสะกักเก็บน้ํามันที่เคลือบด้วยน้ำยาธรรมชาติค่ะไปใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วยังมีเชิงอื่นๆอีกไหมคะที่เรานําไปใช้จริงๆโดยหลักแล้วการทําเพื่อการเกษตรเป็นบ่อกักเก็บน้ําหรือบ่ออะไรแล้วแต่นี้มันก็เป็นเชิงพาณิชย์ส่วนหนึ่งเป็นเชิงสาธารณประโยชน์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับน
ป้องกันไม่ให้ของเร็วที่อยู่ข้างในก็สืบออกข้างนอกแล้วเป็นการใช้งานแบบลืมอะฝังลืมอันนี้ก็จะเป็นงานอีกแบบหนึ่งที่ที่น่าจะสามารถเอาไปใช้งานได้เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนําไปต่อยอดได้มากมายหลายรูปแบบจากทำอย่างการบริหารงานใช่ครับค่ะ,คะ,คะ,คะ,คะแล้วในวันนี้นะคะพอก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อธิสัยมากค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับค่ะพยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้ค่ะปัญหาวิกฤตภัยแรงนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศค่ะที่หลายภาคส่วนนะคะร่วมกันหาทางแก้ไขค่ะและฟ้าก็เชื่อนะคะว่าเทคโนโลยีการเคลือบสัตว์กับเก็บน้ําด้วยน้ํำยางธรรมชาติอันนี้นะคะจะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับชุมชนหรือว่าภาคการเกษตรให้นําไปใช้เพื่อกักเก็บน้ําได้ในอนาคตค่ะทางรายการขอติดดาวให้กับโครงการเทคโนโลยีเคลือบสระกักเก็บน้ําด้วยน้ํำยางธรรมชาติงานวิจัยที่เข้ามาช่วยให้เกษตรกรมีสระกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้เองตลอดปีคุณภาพดีประหยัดและเป็นการใช้วัสดุในท้อง